Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Senja menyapa ramah Pulau Kencana Lokapala, tak ada senja yang seindah ciptaan yang maha kuasa. Begitu juga dengan hidup dan kehidupan, tak ada seindah apa yang berikan sang pencipta. Berbahagialah kita yang bisa melihat semua ciptaannya, sungguh patut kita panjatkan puji syukur kehadiratnya yang maha kuasa. Bagaimana dengan mereka yang sejak lahir sudah tak bisa melihat? Bagaimana dengan mereka yang sejak lahir sudah tak bisa mendengar? Bagaimana dengan mereka yang sejak lahir sudah tak bisa bicara? Bagaimana dengan mereka yang sejak lahir sudah tak punya orang tua? Bagaimana dengan mereka yang sejak lahir sudah tak bisa apa-apa? Maka bersyukurlah bila kita tak seperti mereka-mereka itu, dari ketiadaan ada satu titik, titik yang kita sebut zat. Dari dialah kita semua ini ada. Tak ada hidup dan kehidupan yang hina dina di muka bumi ini kecuali diri sendiri yang tak pernah bersyukur dan beramal budi dengan ikhlas. Karena semua yang kita miliki hanyalah pinjaman yang diberikan oleh sang pencipta alam semesta, yang pasti diambil kembali bila saatnya tiba. Kita ditakdirkan melakoni jati diri sebagai manusia, memilih dengan bijak dari jutaan pilihan dalam menentukan nasib diri sendiri. Salahkah mereka yang membuat kita hidup sengsara? Berakal budilah maka kita tak saling menyalahkan untuk hidup dan kehidupan diri sendiri. Kenapa mesti mengutuk orang tua yang melahirkan kita bila kita hidup dan memiliki kehidupan yang sengsara? Kenapa kita sangat menyanjung orang tua kita bila kita hidup tak sengsara? Seperti dalam kisah ini, gagak seta tak terima hidup dan kehidupannya tak seperti yang lainnya. Bukanlah dia yang menentukan sendiri hidup dan kehidupannya? Kenapa mesti menyalahkan dan membinasakan orang lain? Kita merasa iri dengki pada orang yang sukses. Namun tahukah kita, orang itu sebelum sukses, hidup dan kehidupannya berlinang air mata duka nestapa, jutaan duri menancap dalam relung hati terdalamnya dalam segenap pengorbanan yang tak terperihkan. Lalu kenapa orang itu bisa sukses? Karena orang itu tahu bersyukur, beramal budi dan berakal budi, begitu juga dengan gana lokapala yang rakus dan tamak akan harta, tahta dan wanita, apakah hidup dan kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maka dalam hidup dan kehidupan ini, pandai-pandailah melakukan manuver dengan bijak. Seperti juga Mahapati Amangkubumi Gajah Mada. Dia merasa terbuang dari lingkaran keluarga Wangsa Rajasa, padahal ayah biologisnya adalah raja, dan dia dipilih sebagai putera mahkota sejak ia dilahirkan. Namun takdir berkata lain, dia harus lapang dadah menerima takdirnya sebagai putra mahkota yang terbuang dan terlupakan. Gajah Mada tak gentar, dia bukan melawan takdir akan tetapi dengan kesadaran penuh menentukan pilihan hidupnya, menentukan nasibnya sendiri. Gajah Mada mengukuhkan tekadnya dalam sebuah sumpah yakni Sumpah Palapa sembari mengangkat keris pusaka Surya Panuluh. Keris pusaka yang menjadi identitas penerus langsung Sang Prabu Nararya Sang Gramawijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana. Gajah Mada tak meminta haknya pada Wangsa Rajasa, malahan dia melaksanakan kewajiban seorang anak yang berbakti pada mendiang ayahnya. Hal itu justru menunjukkan jati dirinya pada Wangsa Rajasa dan pada kerajaan-kerajaan lainnya bahwa dia lah Maharaja Diraja Majapahit sesungguhnya. Gajah Mada berusaha semaksimal mungkin mewujudkan tekadnya dengan menaklukkan puluhan kerajaan-kerajaan secara diplomatik maupun secara penaklukan Perang Cakrawala Mandala Dwi Pantara Jilid 2. Gajah Mada bukan hanya memiliki kesaktian raga tiada taraf, namun kesaktian sesungguhnya adalah berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keinginannya, keinginannya yang baik seperti Sumpah Palapa, pasti didukung oleh orang-orang yang baik pula. Maka dari itu, jelas sudah bahwa takdir kita adalah manusia dan nasib kita ada di dalam pilihan hidup kita sendiri, bijaksanalah dalam memilih karena hidup adalah pilihan. Jambu Nada dan Megarani mulai berlayar ke Pulau Jawa dari Pulau Kencana Lokapala, angin berhembus sangat kencang, itulah angin timur yang terkenal sangat kencang.
Kapal kecil dengan panjang empat tombak dan lebar satu tombak mengerucut lancip depan belakang berlayar dua. Nampak melesat laju membelah permukaan laut yang awalnya tenang terbelah di sayap moncong bawah kapal yang lancip. Bibi Mega ada apa lagi yang ketinggalan? Bukankah sepasang pedang buatan E yang besar sebagai pengganti pedang kembar Bibi yang tertinggal di Pulau Kijang sudah Bibi bawa serta? Tanya Jambu Nada bingung melihat Megarani uring-uringan menyepak sebuah wadah tempurung kelapa. Tadi mereka terpaksa kembali ke Pulau Kencana Lokapala hanya karena Megarani lupa bawa sepasang pedang barunya buatan Kamakanaka dari dua bongkah batu besi sebesar kepala manusia dewasa yang terpajang di rak besar samping pembaringan bekas bilik Gana Lokapala. Batu besi itu berwarna merah darah dan jingga muda. Kenapa selalu memanggilku Bibi? Aku belum nikah. Huh. Tanya meragani sewot disapa bibi oleh jambu nada. Jambu nada tak bisa bicara. Dia serba salah. Gadis ini agaknya sebelas dua belas dengan mawar. Pikir jambu nada menelan ludahnya tak habis pikir dengan kelakuan para gadis itu. Aku, aku harus menyapamu dengan sebutan apa? Tanya balik jambu nada gagap memalingkan wajah tampannya saat kedua mata mereka beradu. Huh. Kau panggil Dinda pada Mbak Yu Mawar. Aku juga mau dipanggil Dinda, jawab Megarani tak malu-malu. Jambu nada garuk-garuk belakang pundaknya, tak gatal sih, tapi dia grogi juga. Apalagi menurut Arya Kamandanu ayahnya, nada suara Megarani mirip nada suara mendiang ibunya yang serak-serak basah. Baik, baiklah, Dinda Rani, sahut jambu nada gagap lagi. Dasar gadis pulau yang terlalu bebas, tubuh tinggi besar namun lemah gemulai itu langsung memeluk tubuh kekar jambu nada yang sedang berdiri menatap ke arah lain. Jelas jambu nada terkaget-kaget, apalagi tinggi tubuhnya hanya sampai di ujung hidung gadis itu, nah kalau begini kan aku tak marah lagi kakang, panggil dinda saja tak ada raninya. Ucap megarani santui, i, i, iya. Iyah Dinda, balas jambu nada tergagap-gagap dalam dekapan gadis pulau yang cantik jelita manja namun ganas itu. Dari keempat putri mendiang Bacra Banyanaka dan Kencana Ambar Ningsih, si Bungsu Megarani berhasil menggabungkan ilmu parang dewa dan bidadari. Tak perlu lagi harus ada dua orang yang memainkan ilmu parang dewa dan ilmu parang bidadari. Itu berkat petunjuk dari Kamakanaka sebelas warsa silam saat berkunjung ke Pulau Kijang bersama pirata muridnya yang suka ugal-ugalan namun jujur dan sangat patuh sekali pada Kamakanaka gurunya. Di antara ketiga murid Kamakanaka di Padang Junrung, piratalah yang tinggal menetap di pertapaan Kamakanaka sedari usianya delapan warsa. Tak terasa sudah sepekan jambu nada dan megarani di atas permukaan laut. Hal itu jelas pertanda bahwa mereka telah tersesat bila berlayar dari Pulau Kencana Lokapala ke pelabuhan kecil di pantai timur Jawa memerlukan waktu paling lama tiga hari. Dinda kalau tak salah kakang hitung-hitung dari terbenamnya saja sampai terbitnya fajar, sudah sepekan ini kita berdua di lautan ini, ucap Jambu Nada saat mereka menikmati daging kering yang sudah dimasak Megarani. Oh, Dinda tak menghitung itu kakang, sahut Megarani dengan wajah polosnya yang tak berdosa itu. Hem ini gadis yang tahu arah mata angin maupun tanda arah bintang di langit, pikir jambu nada heran. Kakang tak belajar ilmu perlayaran Dinda. Apa kapal kita sudah sesuai arah mata angin atau arah bintang di langit? Tanya jambu nada. Kakang tenang saja, kapal kita akan sampai ke pelabuhan dekat Dusun Binur, jawab Megarani seenak jidatnya sambil mengunyah dendeng daging kuda.